হ্যালো বন্ধুরা এটুকু বাংলা চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আজকের এই ভিডিও শুরু করার আগে তোমাদের সকলকে জানাই শুভ বিজয়া দশমী আশা করি তোমাদের দুর্গাপুজো খুব খুব ভালো কেটেছে কিন্তু এতদিন তো হই হুল্লোর আনন্দ করে কাটানো হলো এবার কিন্তু পড়াশোনায় ফিরে আসতে হবে কারণ ডিসেম্বরে সিটেটের এক্সাম তো তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদেরকে মেল করে জানিয়েছিলে যে তোমাদের জুলাইয়ে বাংলার অ্যান্সার কিটা দরকার তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা জুলাই টু থাউজেন্ড পেপার টু এর বাংলার অ্যান্সার কি তোমাদের সামনে তুলে ধরব তাহলে চলো আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক এক্ষেত্রে প্রথমে বলি আমার কাছে যে কোয়েশ্চেন সিরিজটি রয়েছে সেটি হলো এক্স তো প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান এর বাংলার অ্যান্সার কিটা আমরা দেখে নিই এখানে দেখো প্রথমে একটা গদ্যাংশ দেওয়া রয়েছে এবং বলা হয়েছে গদ্যাংশটিকে ভালো করে পড়ে নিয়ে উত্তরগুলো করতে তো প্রথম প্রশ্ন দেখো দেওয়া রয়েছে সুসংগতের বিপরীতার্থ শব্দ কি সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ওয়ান অসঙ্গত নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো আলোচ্য গদ্যে কে প্রশ্ন করেছিলেন সঠিক উত্তরটি হবে অপশন থ্রি শ্রীমতী দীপ্তি আলোচ্য গদ্যে কৌতুক শব্দটি কতবার ব্যবহার করা হয়েছে অপশন টু পাঁচবার নেক্সট দেখো কৌতুক হাস্য শব্দটি নিম্নলিখিত কোন সমাসের অন্তর্গত অপশন ফোর দ্বন্দ্ব সমাস কৌতুক ও হাস্য এটা দুটো সমার্থক শব্দ মানে কৌতুক মানেও যা হাস্য মানেও তা তো সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস এটা তো এটা সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ফোর দ্বন্দ্ব সমাস নেক্সট দেখো আলোচ্য গদ্য অনুসারে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সঠিক ক্রম নির্বাচন করুন সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ওয়ান মানে প্রথমে অপশন এ তারপর ডি তারপর সি তারপর বি বাক্য সম্পূর্ণ করুন কৌতুক মাত্রেরই মধ্যে একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া সঠিক উত্তরটি হবে অপশন টু দুঃখ হওয়া উচিত আলোচ্য গদ্যের ভাষারূপ কি অপশন ফোর সাধু নেক্সট দেখো শূন্য স্থান পূরণ করুন সাধারণভাবে ড্যাশ শহীদ ড্যাশ একটা প্রভেদ আছে এই ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সুখের শহীদ আমাদের একটা প্রভেদ আছে পীড়ন শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ নির্বাচন করুন এরপর দেখো একটা কবিতা দেওয়া রয়েছে এবং কবিতাটিকে ভালো করে বুঝে নিয়ে প্রশ্নের উত্তরগুলো করতে বলা হয়েছে তোমরা কবিতাটি পড়ে বুঝতেই পারছো যে এটা কবি সুকান্তের লেখা আঠেরো বছর বয়স কবিতাটি তো সেই ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো দেখে নেওয়া যাক আঠেরো বছর বয়স পদাঘাতে কি ভাঙতে চায় অপশন টু পাথর বাতা নিম্নলিখিতের মধ্যে কোন শব্দটি কবিতায় নেই অপশন ওয়ান অভিন্ন তোমরা যদি কবিতাটা ভালো করে পড়ো তাহলে দেখতে পারবে যে অভিন্ন শব্দটি কিন্তু কবিতার মধ্যে নেই ব্যাঙ্গের বেগে ড্যাশ মতো চলে এটা ব্যাঙ্গের না ভুল লেখা রয়েছে বাষ্পের বেগে ড্যাশ মতো চলে এই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন থ্রি স্টিমারের কোন বয়স জানে রক্তদানের পূর্ণ অপশন টু আঠেরো বছর আলোচ্য কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা অপশন থ্রি মাত্রাবৃত্ত আমি যখন ছন্দ নিয়ে একটা ভিডিও আনবো তখন সেখানে আমি এই প্রত্যেকটি ছন্দ আলাদা আলাদাভাবে ডিসক্রাইব করে দেব স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় উকি কবিতায় উল্লেখিত ঝুঁকি ও উকি শব্দ দুটি কোন অলঙ্কারের ব্যবহারের উদাহরণ অপশন ফোর অনুপ্রাস এবার দেখো পেডাগজি সেকশন থেকে কোয়েশ্চেন এসেছে তো সেই উত্তরগুলো দেখে নেওয়া যাক ভাষা শিক্ষা দেওয়ার সময় একজন শিক্ষক বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান থেকে উদাহরণ দেন এই ধরনের কর্মপদ্ধতিকে যেভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে তা হল অপশন ওয়ান পাঠ্যক্রম নির্বিশেষ ভাষা ভাষা শিক্ষায় জ্ঞানাত্মক পরিপ্রেক্ষিত যে বিষয়ের ওপর জোর দেয় তা হল অপশন ফোর ত্রুটি হল ভাষা শিক্ষা পদ্ধতির অংশ নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো শিক্ষার্থীদের খারাপ প্রদর্শনের কারণ খোঁজার জন্য শিক্ষক যে পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন তা হল অপশন ওয়ান কারণ অনুসন্ধান পরীক্ষা বা ডায়াগনস্টিক মেথড আমরা জানি যে ডায়াগনস্টিক মেথডের মাধ্যমে কোনো কিছু দুর্বলতাকে যাচাই করা হয় অর্থাৎ দুর্বলতার কারণগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয় একজন শিক্ষক ষষ্ঠ শ্রেণীর ভাষা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করে দেখলেন যে ছাত্ররা ভালো ফল করেনি এরপর তিনি আরও একটি পরীক্ষা পরিকল্পনা ও পরিচালনা করলেন এই পরীক্ষার নাম কি এটাও একই উত্তর হবে অপশন টু কারণ অনুসন্ধান পরীক্ষা বা ডায়াগনস্টিক মেথড আমি যেটা আগে বললাম সেটাও এই ক্ষেত্রে সেম ব্যাপার 
নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো একটি শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর পর একজন ভাষা শিক্ষিকা তার ডায়েরিতে লিখলেন ছাত্ররা ভাষার লেখা খুব চিত্তাকর্ষক মনে করেছে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু তৃতীয় গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিণতিতে পৌঁছতে রীতিমতো সংঘর্ষ করেছে এটি হলো শিক্ষিকা যে বিষয়ের উদাহরণ তা হলো প্রতিবিম্বিত ভাবনা বা রিফ্লেকটিভ থিঙ্কিং মানে উনি ওটা দেখলেন দেখার পরে তিনি যেটা মনে করলেন বা তার যেটা বিবেচনায় আসলো সেটাকে তিনি সেটা ডায়েরিতে লিখেছেন একজন কার্যকরী ভাষা শিক্ষক অপশান ওয়ান তিনি একদিকে যেমন পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন তেমনি অন্যদিকে তার বাইরেও যাবেন কারণ তিনি যদি পাঠ্যপুস্তকের সাথে বাইরের জিনিসের কোরিলেট না করতে পারেন তাহলে কিন্তু কার্যকরী শিখন সম্ভব না নেক্সট দেখো ভাষা শিক্ষায় নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অপশান টু শিশু সাহিত্য কারণ এই শিশু সাহিত্য বা বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যতে যখন একটা শিশু ইনভলভ হয় বা সেই যখন সেটা পড়ে তখন সে বিভিন্ন ধরনের শব্দ জানতে পারে অর্থাৎ তার ভোকাবেলারি এনহ্যান্স হয় ঠিক আছে তার সাথে সাথে কি হচ্ছে সে বাক্য গঠন শিখতে পারছে ব্যাকরণের ব্যবহার শিখতে পারছে তো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু সাহিত্য বা যে কোনো ধরনের সাহিত্য উপন্যাস গল্প এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৈল্পিক সত্তার বিকাশে সাহায্য করে অপশান ওয়ান এমন সুযোগ তৈরি করা যেখানে তাদের যেখানে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নিজের খুশিতে লিখতে পারে কারণ শিশুকে যখন স্বাধীনতা দেওয়া হবে তখনই কিন্তু সে তার আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি অপশান ওয়ান ভাষার বুদ্ধির মানচিত্রের অর্থ অপশান থ্রি ছাত্রদেরকে ঠিকভাবে বুঝতে নতুন ধারণা তৈরি করতে এবং সংযোগ গড়ে তুলতে অনুমতি দেওয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো লেখার দক্ষতার বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি সঠিক উত্তরটি হবে অপশান থ্রি লেখায় আপনার দৃষ্টিকোণ ধারণা এবং অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা ওই যে পাঠে পাঠকের আনন্দদানকারী পাঠ্য বই এবং সাধারণ পাঠ দক্ষতার কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হল বিস্তারিত পাঠ কবিতা পড়ানোর সময় নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপশান ওয়ান কবিতার একের বেশি অর্থ হয় নেক্সট দেখো প্রতিবেদন লেখা শেখানোর জন্য একজন শিক্ষক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনের কাটিং ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করলেন তিনি তাদের প্রতিবেদনটি পড়তে এবং সে বিষয়ে তাদের কিছু উপলব্ধি লিখতে বললেন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যে সংবাদপত্রের কাটিং ব্যবহার করেছেন তা হলো শিখন পঠন দস্তাবেজ বা টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল ভারতবর্ষে কতগুলো ভাষা পরিবার আছে অপশান ফোর চারটি ভাষা শ্রেণীকক্ষে ভাষা শিক্ষার কোন পদ্ধতি মাতৃভাষার ব্যবহারকে দূরে সরিয়ে দেয় অপশান ফোর সরাসরি পদ্ধতি বা ডিরেক্ট মেথড 